Hi everyone. As a mele important formula data physics part 3 le raheko chu. Isma class 10 ma chaine heat, light ra electricity and magnetism ko formula haru kasari easily yaad garna sakinchha ra data haru pani maile eutai video ma le raheko chu. Kripa dhyan dinu hernu hola. Pala heat chapter ma jaum. Heat ma 1 calorie. Calorie bhane ko CGS unit of heat ho. 1 calorie equals to 4.2 joule. Sun chai is a unit of heat ho. 1 calorie equals to 4.2 joule hun So, 1 kilocalorie. Kilocalorie bhane ko say, yoh 1000 times bhaar. Te bari yoh bhani 1000 times bhaar. 4200 joule hun 1 kilocalorie bhane ko 4200 joule. This pa si ayo higher unit of heat energy. 1 kilo joule bhane ko, kilo bhane ko 10 to power 3. So, 10 to power 3 joule. 1 mega joule bhane ko say, 10 to power 6 joule hun cha. So, for pure water, density is maximum hun cha. Ra volume say minimum hun cha at 4 degree Celsius. Jun chai, 4 degree Celsius ma density of water bhane ko, 1 gram per cent per cube, athwa 1000 kg per meter cube hun cha. This is our normal human body temperature ma. Normal human body temperature when you say 37 degrees Celsius or 98.6 degrees Fahrenheit. Now, the thermometric liquid is mercury alcohol normally. Mercury is freezing point say minus 13 degrees Celsius by when you boiling point say 357 degrees Celsius. Alcohol is freezing point minus 117 degrees Celsius or boiling point 70 degrees Celsius. Kuni kuni book ma say minus 114 pa leheko pahin sa. The standard say amle minus 117 degree Celsius say lium. This pa si jau specific heat capacity ma. Specific heat capacity of water ba neko say 4200 joule per kg per degree Celsius hun sa. Ice ko tisko thakke aadha. Yani ki 2100 joule per kg per degree Celsius. Sand ko 800 joule per kg per degree Celsius. Mercury को 140 joule per kg per degree Celsius. कुने कुने बुक में 138 पनी पाउंड सा तो ये सजे लोग लगे हमें 140 joule per kg per degree Celsius पड़ों. तेज़ पर जाओ temperature scale तरफ़ जो हम लोग ये उटा temperature scale वाटा और कुमार लानु पड़े बने हम लोग ये relation use कर सम. जस्ट में C minus zero upon hundred equals to F minus thirty upon hundred equals to K minus two seventy upon hundred होना सा. पर देखो कुनी वाला सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होगा नहीं तो माइनस तो इसको लो लिमिट अपन नंबर ऑफ डिविजन्स हंड्रेड होना है इक्वल तू एफ माइनस को लो लोअर फिक्स पॉइंट यानी कि थर्टी टू अपन नंबर ऑफ डिविजन्स यानी कि वन एटी इक्वल तू के माइनस इसको लोअर फिक्स पॉइंट बने टू एंड स को लिस्ट पॉसिबल एनर्जी होना चाहिए, हाई, इसको टेम्परेचर बनेगा सेम माइनस टू सेवेंटी डिग्री सेल्सियस अथवा जीरो केल्विन होना चाहिए। तीस वर्ष जाओ हीट इक्वेशन दरफा, हीट इक्वेशन बनेगा सेम क्यू इज इक्वल टू एमएसटीटी, जहाँ क्यू बनेगा हीट एनर्जी, एम बनेगा मास ऑफ़ द सब्सटेंस, एस � Directly proportional to mass. तो ये इतना क्या होना पड़ता है? Specific heat capacity का change in temperature constant होना पड़ता है। Heat energy is directly proportional to specific heat capacity. ये इतना क्या चाहिए? Mass का change in temperature constant होना पड़ता है। Finally, heat energy वाले को directly proportional to change in temperature पे होना चाहिए। तो इसे कोई देता है? Specific heat capacity का mass से constant होता है क्या दी? ये तीन टाइम चीज heat energy से ना directly proportional सा अब इन्वर्सिव प्रोपोर्शन भाई कुछ चीज में जाऊँ। चेंज इन टेम्परेचर इज इन्वर्सिव प्रोपोर्शन टू स्पेसिफिक कैप्सिडी। इतनी क्या रहा? हीट एनर्जी रहा मास से कॉन्स्टेंट ऊपर सा। अब और कोई रिलेशन तेरी स्टैंडर्ड रूप में तो नहीं देना। तो ये क्वेश्चन आए कुछ ऐसे देखिए कुछ ऐसा। तेरे बर तो इस पर जी फाइनली जाऊँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर पर निकलते हैं हीट लॉस में हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट गेन में कोल ऑब्जेक्ट होना है 
क्यास के बन जाता है हॉट ऑब्जेक्ट ले जाती हीट लूज कर सा कोल ऑब्जेक्ट ले तितने गेन कर सा अब जाओ और कुछ चैप्टर में अब जाओ लाइट लाइट के केस में सही लेंस फॉर्मूला बन रहे वन अपन एफ इक्वल टू वन अपन यू प्लस वन अपन बी बुझें सा एफ बने को फोकल लेंथ यू बने को ऑब्जेक्ट M बने को सी, small m equals to i by o बने को size of image upon size of object अथवा तब एको image distance upon object distance p upon u magnification equals to i upon o अथवा b upon u और यूसे ratio बाको ले इसको सी no unit unit हो देना तेस पेस जाओ power of lens तरफा power of lens capital B equals to 1 upon focal length in meter यह सी फोकल लेंथ मीटर में होता है कि तेज़ को रेशियो फोकल ले फोक पावर दें सा कल कहीं अब सेंटीमीटर में देखा कि हमले डायरेक्ट गणना सा होने हमले हंड्रेड अपन फोकल लेंथ में गणना सक्षम तो सही इन सेंटीमीटर होता है पावर ऑफ लेंस डायमीटर में नापें सा अथवा कैपिटल डी तेज़ पर ची फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल पावर तेज़ का रेशियो प्रगल बगल का था पावर बनी पॉजिटिव। फॉर कंकेव लेंस यानी कि डायबिजनिक लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव होना चाहिए। तेज़ बेकले पावर बनी नेगेटिव होना चाहिए। तेज़ पर ची आये कुरा डायप्टर को जून से पावर ऑफ लेंस के ऐसा नहीं था। डायप्टर कैपिटल डी तो बने को एक्चुअली एंगल से हमी Near point of one eye, two when you say twenty five centimeter on the panale on a little eye, just my sauce for no like a normal eyelid, dehne near point when you twenty five centimeter on the three far point of eye when you infinity, hamily poro, tondrama, hambutara, ru, some bun dexum, bunpsi, far point of eye when you say infinity on the you boyo, lights and related formula. Our last is now electricity and magnetism tofa. अब इसमें ओम्स लॉ बने को v is equal to i r होना चाहिए, v बने को पोटेंशियल डिफरेंस, i बने को करंट, r बने को रेजिस्टेंस, सो ओम्स लॉ इक्वल टू ओम्स लॉ बने को v is equal to i r। अब इसमें जन पर और कुछ टर्म बने को ac, ac बनना ले अल्टरनेटिंग करंट, dc बने को डायरेक्ट करंट। अब एग्जाम वर्मा आने क्वेश्चन, what do you mean by 50 hertz होना होना इस तो आये बने कि बस नो बंदा यूसे फ्रीक्वेंसी बुझाए को हो यू बने को डी पोलारिटी ऑफ अल्टरनेट करंट चेंजेस 50 टाइम्स पर सेकंड यू अल्टरनेट करंट को पोलारिटी पॉजिटिव साइकल और नेगेटिव साइकल होना सा चलेगा तो ये उटा वेब बंद सा नहीं जिस को पोलारिटी चेंजेस 50 टाइम्स पर सेकंड बने के 50 हर्ट्ज यो चाहिँ निकल र क्रोमियम को अलग हो निकल 60% क्रोमियम 40% त्यो दुईटा युज गरेर एज एन हिटिंग एलिमेन्ट युज गरेको हुन्छ हिटरमा अब यसलाई किन युज गरिन्छ त यसको हाई रेजिस्टेंस मोर रेजिस्टेंस भएकोले अर्को कुरा इट डजन्ट मेल्ट अन बीइंग रेड हट यो रातो भएर तातेपछि पनि मेल्ट हुँदैन त्यो भएर युज गर्छ अर्को कुरा इट डजन्ट रिएक्ट विथ ऑक्सिजन at high temperature of 9 degree Celsius. 9 degree Celsius में अपनी यो oxygen संग react कर देना. तेर करने का अपनी nichrome से आमी heating element के रूपा heater में use कर सम. अब finally हम रो कुरा करने पर दा lighting effect. Lighting effect को मैं से हम ले filament रो fluorescent lamp पर नो पर सा. Filament lamp को कुरा करने पर दा इसमें lighting element के रूपा tungsten. W Wolfram use on some. Isco can use on some. Isco high resistance or high melting point work. Look at that. Isco nichrome come on up in body. Yeah, okay. 31 degree Celsius. So high melting point. Of you, because the camera goes on that. It becomes very hot at 2900 degree Celsius. 2900 degree Celsius may you very hot on some. And radiate bright light due to the increased temperature. And it is here. तेरे तात्य को लगा दाने ले ब्राइट लाइट इमिट करनी हो तो ये तेरे इफिशिएंसी होता है ना कि ना 
किने बंदा इले 10% light मतो दिन सा र 90% heat दिन सा अनि इसको life span पनि कम इसा यानि कि 1000 hours सा यो बो filament lamp को बारे में अब जाओ fluorescent lamp में fluorescent lamp को कुरा गरनु पाड़ा इस मां से कि वन सा बंदा यानि electron moving electron ले mercury atoms अथा mercury paper में strike गरे पशी UV radiation emit वन सा UV radiation आमर आखा ले दिखते ही ते कहने गए था यूवी रेडिएशन जब फ्लोरेसेंट कोटिंग और तब फ्लोरेसेंट पाउडर में स्ट्राइक करता है तो ले विजिबल लाइट इमिट करने हो यो सही फिलामेंट लैम्प बंदा अली बड़ी इफिशिएंट सा कीना कीना बंदा ये ले थर्टी परसेंट लाइट रह सेंटी परसेंट मात्रे हिट दिन सा अन्य लाइफ स्पेन को करा ये 30% लाइट लाइफ स्पैन 3000 आवर्स त्यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ अब जाउ हामी इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्पसन मा अब इलेक्ट्रिक पावर को कुरा गर्नु पर्ला इलेक्ट्रिक पावर P भनेको P into I इलेक्ट्रिक पावर निकाल्नु पर्यो भने वोल्टेज इन्टु करेन्ट गर्ने सहीको लागि हामी PIP याद गरौ भेरी इम्पोर्टेन्ट पर्सन तर यो याद गर्दै के गर्नु होला भन्दा PI एक ठाउँमा P एक ठाउँमा अनि यो पावर को युनिट पनि वाट नै हुन्छ और W अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्जम्पसन जुन चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल मा फ्रिक्वेन्टली आइराख्छ अब इलेक्ट्रिक एनर्जी अथ E कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा नम्बर अफ अप्लायन्स इन्टु पावर इन्टु टाइम यसमा के याद गर्नु होला भन्दा पावर चाहिँ जहिले पनि किलोवाट मा हुनु पर्छ टाइम चाहिँ जहिले पनि आवर मा हुनु पर्छ त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुस् त्यही कारणले गर्दा 1 युनिट भनेको के हो त 1 किलोवाट आवर त्यो भने के 3.6 into 10 to power 6 जूल अनि टोटल कस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त यही इलेक्ट्रिक एनर्जी इन्टु रेट कति युनिट आयो नि त्यो इन्टु रेट गर्यो भने हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ अब फाइनली यो इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिज्म मा हाम्रो ट्रान्सफर्मर छ ट्रान्सफर्मर को कुरा गर्नु पर्दा इट इज बेस्ड अन म्युचुअल इन्डक्सन एउटा भयो अर्को प्रिन्सिपल भनेको इनपुट एनर्जी इक्वल्स आउटपुट एनर्जी यानि कि P1 into I1 equals to P2 into I2 एक इसाब ले लाए input power equals to output power पनी बनना मिलियो थेरली यो जुन सा voltage is directly proportional to number of turns है voltage रो number of turns चीन directly proportional सा ते ही बटा आएगो एक दम main important relation बने को चाहिए numerical हर में यूज होने primary voltage upon secondary voltage equals to नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल अपन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल PP अपन BS इक्वल्स टू NP अपन NS भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिन्छ अब लास्टली कोर अफ ट्रान्सफर्मर के लिमिट गरेको हुन्छ फार्निस अथवा सेलाकले यो चाहिँ ट्रान्सफर्मर हिट नहोस् र एनर्जी चाहिँ एडी करेन्टको रूपमा लस नहोस् भनेर लेमिनेसन गरेको पाइन्छ फार्निस अथवा सेलाकले अनि ट्रान्सफर्मर दुवै खालको हुन्छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र स्टेप अप डाउन ट्रान्सफर्मर स्टेप अप ट्रान्सफर्मर मा चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल इज ग्रेटर देन नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल त्यही भएकोले सेकेन्डरी भोल्टेज यानी कि आउटपुट भोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी भोल्टेज स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर मा चाहिँ सेकेन्डरी नम्बर अफ टर्न्स इज लेस देन प्राइमरी नम्बर अफ टर्न्स त्यही भएकोले सेकेन्डरी भोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी भोल्टेज आशा गर्दछु कि यो सिंगल भिडियो ले भाई बहन ले यो तीन टाइप चैप्टर को सभी इम्पोर्टेन्ट फॉर्मूला र डाटा रु याद करने सकनो होन्छ ला के नवजुम्बे को खण्डमा क्रिपाया कॉन्डर्सन करेरा फिर सुन सकनो होन्छ थैंक यू